సరే దుర్గమ్మ క్షేత్రంలో కూర్చునే వారు ఎప్పుడూ జపం చేసేవారు ఆయన్ని లోకమంతా ఒక పిచ్చివాడు అనుకునేది మహాత్ములందరినీ పిచ్చివాళ్ళని అనుకుంది ఈ లోకం ఎందుకని అంటే చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు అంటుండే వారు శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించిన మహాపురుషులు ఎవరిని పిచ్చివాడు అంటాం ఎవడు మనకు అర్థం కాలేదు వాడిని పిచ్చాడు మనకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి పిచ్చాడు అంటున్నాం ఆయనకి మనం అర్థం కాం కాబట్టి మన్ని పిచ్చివాళ్ళని ఆయన అంటాడు మనకు అర్థం కాని వాళ్ళందరూ పిచ్చివాళ్ళు అయితే జ్ఞానులు కూడా మనకు అర్థం కారు అందుకే మనం వాళ్ళని పిచ్చాళ్ళ లెక్కలో కట్టేస్తాం రామకృష్ణ పరమహంసని చంద్రశేఖర భారతీ స్వామిని తీసుకెళ్లి మహానుభావుడు శేషాద్రి స్వామిని వీళ్ళందరినీ పిచ్చాళ్ల కింద లెక్క కట్టడానికి రమణ మహర్షి అంతటి వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టడానికి కారణం అది మనకు అర్థం కారు కాబట్టి పిచ్చాడంట ఆయన మహానుభావుడు పిచ్చి వాళ్లే తిరుగుతూ ఉండేవారు ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అరుణాచల పట్టణంలో ఈ గృహస్థులందరూ కూడా బయట పారేసినటువంటి పనికి మాలిన వ్యర్థ పదార్థాన్ని బండిలో పోసి పట్టుకెడుతూ ఉండేవారు ఆయన బండి ఎక్కి కూర్చుని స్పష్టంగా చెప్పాలంటే పెంటకుప్ప మీద కూర్చుని ఇది నా కుచ్చుల బండి కుచ్చుల బండి అంటుండేవారు అందరూ రాత్రి నిద్రపోతుంటే ఆయన గట్టిగా అరుస్తూ పరిగెడుతుండేవారు ఆయన నిద్రపోకండి నిద్రపోకండి ఎముడొచ్చి ఎత్తుకుపోతాడు నిద్రపోకండి అని అరుస్తూ పరిగెడుతుండేవారు భగవద్గీతలో అంటారు అనిషా సర్వభూతానాం తస్యాత్ జాగ్రత్తి సంయమి యస్యాత్ జాగ్రత్తి భూతాని సానిషా అహపశ్యతో మునేహే అంటారు సమస్త జీవులు నిద్రపోతున్న వేళ యోగి మేల్కొని ఉంటాడు ఆయన నిద్రపోవడం కొన్ని సంవత్సరాల పాట ఎవరు చూడరు ఆయన ఎవరి దగ్గర ఎవరైనా ఆయనకి భోజనం పెడితే ఇలా కూర్చుని ఆ భోజనాన్ని తీసుకెళ్లి కనపడినటువంటి ప్రాణులన్నిటికీ పెట్టేస్తుండేవారు ఆయన ఎవరినైనా చెంప మీద కొడితే వాడు మహదైశ్వర్యవంతుడు అవుతుండే ఆయన ఒకసారి ఒక దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళారు అతను వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏదో పదార్థాలు తయారు చేసి అవి అమ్ముతూ ఉండేవాడు మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే కాఫీ హోటల్ అనుకోండి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ఒక రోజున అకస్మాత్తుగా ఏం చేశారంటే మైదా పిండి ఉన్నటువంటి బస్తా పైకెత్తి నీళ్ల తొట్లో ఉన్న నీళ్లు కొన్నింటిలో పోషించారు అదంతా కలిపి పెద్ద ముద్ద అయిపోయింది అతను ఏం అనలేదు శేషాద్రి స్వామి మహాత్యం తెలుసున్నవాడు కాబట్టి ఊరుకున్నాడు కానీ ఇంత మైదా పిండి నీళ్లల్లో ముద్ద అయిపోయింది ఇంత ముద్ద నేను ఏం చేసుకుంటాను అయ్యయ్యో నష్టం వస్తుంది అనుకున్నాడు అకస్మాత్తుగా ఓ సర్కస్ కంపెనీ వాళ్ళు తిరువన్నామల వచ్చి మేము గుడారం అవి వేసుకోవాలి మాకు సమయం లేదు నువ్వు ఇన్ని వందల పరోటాలు చేసి బగలవా అన్నారు ఆ మైదా పిండితో కలిపి తొందర తొందరగా పరోటాలు చేసి ఆ రోజున విశేషమైన లాభం గడిచాడు ఆయన చీష్టితములంత విచిత్రంగా ఉండేవి ఆయన ఎడమ చేతిలో మూడు శూలములు ఉండేవి ఇప్పుడు శూలములు అంటే శూలాల గుర్తులు కుడి చేతిలో ఎర్రటి వలయం ఉండే ఆయన ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన పనులు చేసేవారంటే ఆయన ఎప్పుడూ తిరువన్నామల విడిచిపెట్టి వెళ్ళలా భగవాన్ రమణులు ఎలా వెళ్ళలేదో అలాగే శేషాద్రి స్వామి కూడా ఉన్నంతకాలము తిరువన్నామల విడిచిపెట్టకుండానే ఉండేవారు పిచ్చివాళ్ళే తిరుగుతూ ఉండేవారు ఉన్మాది ఉన్మాది అనుకునేవారు అక్కడే దగ్గరలో విఠోభా స్వామి వారిని ఒక స్వామి వారు ఉండేవారు పక్క ఊళ్ళో ఆయన మంచి మహాత్యం కలిగిన వాళ్ళు తపస్సిద్ధి పొందిన వారు ఒక రోజున నడిచి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి శేషాద్రి స్వామి ఆకాశం వంక చూసి అడుగో విఠోభా వెళ్ళిపోతున్నాడు విఠోభా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అరిచారు ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఏంటి విఠోభా వెళ్ళిపోతున్నాడు విఠోభా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అరుస్తున్నారు ఏంటి అనుకున్నారు ఆయన అరిచి 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 అన్నారు విఠోభా వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవతల దగ్గరికి అన్నారు కాసేపటికి పక్క ఊరు నుంచి వార్త వచ్చింది విఠో విఠోభా స్వామి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఆయన ఆకాశం వంక చూసి పిలుస్తుండేవారు దేవతలు పెడుతున్నారు అదిగో యక్షులు పెడుతున్నారు అదిగో కొంత కొంతమంది శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారని పేర్లు పెట్టి పిలుస్తుండేవారు అంతటి మహితాత్ముడు పుట్టుక చేత యోగి మహానుభావుడు కారణ జన్ముడు కామాక్షి పరదేవత అనుగ్రహంతో పుట్టి అరుణాచల పర్వతం చేత ఆకర్షింపబడ్డారు ఆయన అటువంటి మహాయోగి ఆయన ఒక్క తిరువన్నామలైలోనే తిరుగుతూ ఉండేవారు అటువంటి వారిని బలవంతంగా వీరొక ఊరు తీసుకెళ్లాలని మా ఊరు రండి మా ఊరు రండి అంటే నేను రానున్నారు ఆయన ఆయన్ని బలవంతంగా పట్టుకుని ఒక రైల్ ఎక్కించి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఆ రైలు వేగం అందుకుని తిరువన్నామలై సరిహద్దుల దగ్గరికి వెడుతోంది ఆయన రైల్లోంచి దూకేశారు 
కాళ్ళు చేతులు అన్ని దెబ్బలు తగిలాయి అదే సమయంలో వేరొక రైలు కూడా వచ్చింది రెండు రైళ్లు ఆగి అవతల రైల్లోంచి దిగిన వ్యక్తి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడు ఇతన్ని పోలీసులకు అప్పజెప్తానని చెప్పి ఆ అవతల రైలు యొక్క డ్రైవరు గార్డు కలిసి ఈయన్ని పోలీసులకు అప్పజెప్తామని చెప్పి రైలు ఎక్కించారు మళ్ళీ రెండో రైలు ఎక్కించి ఇంజిన్ డ్రైవర్ వెళ్ళి ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేశాడు కానీ రైలు కదలలేదు ఎక్కడ పొరపాటు వచ్చిందో అర్థం కాలేదు ఎంతమంది వచ్చి చూసినా రైలు కదలలేదు వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఈ ఊరు వదిలిపెట్టనంటున్న ఈ మేము మనం రైలు ఎక్కించాం అందుకు వెళ్ళటంలేదా అని అయ్యా మీరు రైలు దిగి ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోండి అన్నారు వెంటనే శేషాద్రి స్వామి రైలు దిగిపోయి రైలు పెట్టుల మీద ఇలా కొట్టి పరిగెత్తండి అన్నారు అంతే రైలు బయలుదేరిపోయింది ఆయన మహితాత్ముడు అంటే మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా జరుగుతాయా అండి అని మీకు అనుమానం ఉండొచ్చు యోగి వాక్కుని ఈశ్వరుడు సత్యం చేస్తాడు సత్యాన్ని యోగి పలుకుతాడు అనుకుంటే పొరపాటు ఒకటి మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అసలు యోగికి దీని మీద ఏమీ అనురక్తి ఉండదు మనం ఏం చేస్తా అంటే తప్పంతా ఎక్కడ చేస్తా అంటే వీటిని మనం పట్టుకుంటాం పట్టుకుని ఇందు చేత పూజనీయుడు అంటాం మనం దాన్ని వాళ్ళు చాలా అసహ్యించుకుంటారు నేను మీకు అబద్ధం చెప్తున్నాను అనుకుంటే సురేశ్వరాచార్యులు వారు వార్తికం చేశారు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం మీద అందులో వారు ఒక మాట అంటారు పక్షి రెట్ట వేస్తే ఉత్తరయ్యం మీద పడింది అనుకోండి నేను తీసి ఇలా కొట్టేసి కడిగేసుకున్నట్టే యోగి సిద్ధుల గురించి వెంపర్లాడరు యోగి సిద్ధులను పట్టుకుని యోగిని గొప్పవాడని చెప్పకూడదు యోగి ఎందుకు సిద్ధులు వస్తాయో తెలుసా వాళ్ళు కావాలని ప్రకటన చేయరవి అవి వాళ్ళకి వశమవుతాయి అష్ట సిద్ధులు వశమవుతాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడూ ఈశ్వరునితో కలిసి ఉంటారు అనేక యుజ్యతే ఇది యోగ అంటాడు పతంజలి ఉన్న కారణం చేత వాళ్ళ నోటి వెంట ఏదొచ్చిందో అది సత్యమవుతుంది అది యోగి యొక్క గొప్పతనం యోగి వైశిష్ట్యాన్ని పరిశీలించాలి తప్ప యోగి సిద్ధుల్ని పట్టుకుని అందుకు గొప్పవాడు అందుకు గొప్పవాడు అంటూ మీరు మాట్లాడకూడదు దోషం అది అలా మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడు అలా మాట్లాడితే శశి అసలు ఆ యోగులే ఇష్టపడదు కానీ మరి ఎందుకు చెప్తున్నారండి మీరు నన్ను అడగచ్చు ఒక యోగి వైభవంగా చెప్తున్నాను అంతే దాన్ని ఆయనకి పరమేశ్వరుడితో ఆయన ఎంత కలిసిపోయి ఉండడం వల్ల ఆయన వాక్కు ఈశ్వర వాక్కు అయిందో మీకు నేను చెప్తున్నాను ఆయన ఒకనొకప్పుడు ఒక శవం శ్మశానానికి తీసుకెడుతుంటే దాని వెనక ఆయన వెళ్ళారు ఆయన శవాన్ని ముట్టుకున్నారు ముట్టుకున్న శవానికి ఆశీర్వచనం చేశారు ఆశీర్వచనం చేసి శవం వెనక వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతుండగా పక్కన ఓ ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతోంది అకస్మాత్తుగా ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు అసహించుకున్నారు చిచి 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 శవం వెనక అతను వచ్చాడు శవాన్ని ముట్టుకున్నాడు పెళ్లి ఇంట్లోకి వచ్చాడు వద్దంటే లేనిపోని గొడవ యోగి గబుక్కుని ఏమంటాడో ఏమంటే ఏమవుతుందో ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని కానీ ఎవరికి ఇష్టం లేదు ఆయన రావడం చికాగ్గా చూస్తున్నారు ఆయన తిన్నగా లోపలికి వచ్చేసి వంటింట్లోకి వెళ్ళారు బోలంత సాంబారు వండి తయారు చేశారు సిద్ధంగా అకస్మాత్తుగా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వంట వాళ్ళని తప్పుకోమని రెండు చేతులతోటి ఆ మరుగుతున్న సాంబార్ని కింద తొలిచారు ఆ దిక్ కింద పడిపోయి ఆ సాంబార్ అంతా ఒలిగిపోయి సిద్ధూర్తుడు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తాడు అర్థం అర్థం లేను యోగి అంటాడు ఏమన్నా అంటాడు నోటితో ఏమంటాడు ఏమవుతుందో అని భయం అని పెళ్లి వాళ్ళందరూ తిట్టుకున్నారు అందులో అటువైపు సాంబారే కదా మొదట పడ్డించాలి ఆ సాంబారే కింద పడిపోతే బాధ కదా వాళ్ళకి అదేమో అనుకున్నారు ఆ మిగిలిపోయిన సాంబార్లోంచి చచ్చిపోయినటువంటి నాగు పాము బయటపడింది ఎవ్వరికీ తెలియదు అందులో ఒక నాగు పాము పడి చచ్చిపోయింది ఉడికిపోయింది ఆయన వచ్చి ఆ పాత్ర తోసేశారు కాబట్టి ఇన్ని వందల మంది బతికారు అయితే వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ వెళ్ళిపోయిన వాడు ఇంత మందిని తీసుకెళ్లకుండా ఆయన పెళ్లి మంటపంలోకి వచ్చి సాంబారు పాత్ర తోశారు నేను ఒకటి రెండు మూడు అని చెప్పడం కుదరదు శేషాద్రి స్వామి వారి యొక్క మహాత్యం అంటే యోగి పొంగవుడుగా మహానుభావుడు అంతటి స్థితిని పొందారు ఆయన ఆయన మీద అక్కసుతో ఆయనకి ఏమి భేదాలు లేవు మహమ్మదీయులు దళితులు అందరూ ఆయన చుట్టూ కూర్చునేవారు ఎవరు పెట్టిన అన్నం ఆయన తినేది లేదు రెండు బెతుకులు నోట్లో వేసుకునేవారు అందరికీ పెట్టేస్తుండేవారు అసలు ఆయన అలా ఏమీ తినకుండా ఎలా బతికారో నిద్రపోకుండా అన్ని సంవత్సరాలు ఎలా ఉన్నారో ఎవరికి అర్థం అయ్యేది కాదు ఒక దళిత స్త్రీ చేర తీసి ఆయనకి అప్పుడప్పుడు అన్నం పెడుతుండేది ఆయన తిన్నది లేదు నోట్లో పిడత వేసుకుని అందరికీ పెట్టి వెళ్ళిపోతుండేవారు ఆయన మీద అక్కసుతో ఒక వ్యక్తి మాంసాహారాన్ని పొట్లంలో పెట్టి కట్టి ఆవిడికి పంపించి మీ ఇంటికి వస్తాడుగా శేషాద్రి స్వామికి ఇమ్మన్నాడు ఆవిడ తెలియక పొట్లం ఇచ్చింది ఇచ్చి తినండి అది ఆయన ఏం చేశారంటే 
ఆ పొట్లాన్ని పట్టుకుని పెద్ద నవ్వు నవ్వి శేషాద్రస్వామి నవ్వు నవ్వడం మొదలు పెడితే అరగంట గంట ఆపకుండా నవ్వేవారు ఎందుకని అంటే లోకం యొక్క పోకడ చూసి నవ్వు వచ్చేది ఏంట్రా వీళ్ళు వీళ్ళ అమాయకత్వం మనం పిచ్చాడనుకుంటాం మనం ఆయన పొట్లాన్ని పట్టుకుని ఒకసారి ఇలా ఇలా తిప్పి వాడికే పంపించు అన్నారు ఆయన దారం కూడా విప్పలేదు ఇలా ఇలా అని అతనికి ఇచ్చేసేయ ఏమో ప్రసాదమో ఎందుకు ఇమ్మన్నారో ఆవిడ మళ్ళీ ఆయనకి పంపించింది తినలేదా అన్నాడు ఆయన తినలేదు పొట్లం కూడా విప్పలేదు ఇలా ఇలా తడివి నీకు ఇచ్చేయమన్నారు అని విప్పి చూశాడు లోపల అంతా కూరలు ఉన్నాయి మాంసం అంతా పోయి కూరలు అయిపోయాయి అంటే నా నన్నేదో మాంసం పెట్టి పాడు చెయ్యగలను అనుకున్నావు నా సంకల్పం చేత కూరలు చేసి పంపించాను చూసుకో ఒకప్పుడు పాపం ఆయన్ని బలవంతంగా పట్టేసుకున్నారు అందరూ కలిసి ఆయనే లోకానికి రమణ మహర్షిని చూపించారు రమణ మహర్షి అక్కడ ఉన్నారన్న విషయం ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు తిరువన్నామలయలో నేను ఎదుట రమణ మహర్షి యొక్క జీవితాన్ని ప్రస్తావన చేసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా దాని గురించి ప్రస్తావన చేస్తాను పాతాళలింగం దగ్గర అప్పుడు అంత పాడు పడిపోయి ఉండేది సిద్ధ పురుషుని యొక్క సమాధి దాని మీద శివలింగం ఉన్నాయి అని నేను మీతో మనవి చేశా అదే పాతాళలింగం అంటారని అక్కడ కూర్చుని భగవాన్ రమణులు తపస్సు చేస్తుంటే తేళ్లు జెర్రిలు తొడల కింద చేరి కురికేస్తుండేవి నిత్తులు కారిపోయి అట్టలు కట్టేది ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు అసలు ఆ లోపలకి అక్కడ ఏనుగు ఉండేది అంతే అసలు గుడి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు కిందకి ఎవరు దిగే అవకాశం లేదు శేషాద్రి స్వామి అకస్మాత్తుగా అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడి పెద్ద కేకలేశాడు ఒక బ్రాహ్మణ స్వామి ఇందులో ఉన్నాడు పిల్లవాడు పైకి తీసుకురండి అని అరిచారు అరిస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి అందులో ఉన్నాడని మీకు ఎలా తెలుసు అని అడిగారు ఆయన అన్నారు నేను కామాక్షి నేను పార్వతి నా బిడ్డ సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉంటే నాకు తెలియదు అందులోనే ఉన్నాడు తీసుకురండి బయటికి అని అని వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరూ నిజమా కాదా అని మెలిగారు అంతా పెద్ద డొంకలు తుప్పలుగా ఉండేది కర్రలతో పక్కకి తీసి మెల్లిగా లోపలికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి తనలో తాను రమిస్తూ భగవాన్ రమణులు కూర్చుని తపస్ సమాధిలో ఉన్నారు అప్పుడు అక్కడి నుంచి కూర్చున్న వారిని కూర్చున్నట్టే పైకి ఎత్తి పట్టుకొచ్చి ఇప్ప చెట్టు కింద కూర్చోబెట్టారు భగవాన్ రమణుల్ని లోకానికి చూపించినటువంటి మహాపురుషులు శేషాద్రి స్వామి అటువంటి శేషాద్రి స్వామిని ఊరి ప్రజలందరూ భక్తి ఎక్కువైపోయి బలవంతంగా పట్టుకుని ఆయనకి అభిషేకాలం అన్న పేరుతో నూతులు ఎండిపోయేలా నీళ్లు రెండు రోజుల పాటు పోశారు ఆయన అన్నారు నాకు చలి జ్వరం వస్తుంది అన్నారు ఎవరు వినలేదు మీకేం రాదని పోసేశారు నిజంగానే ఆయనకి చలి జ్వరం వచ్చేసింది వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసింది మర్నాడు విడిచిపెట్టి బ్రహ్మీభూతులు అయిపోయారు పరమేశ్వరుని ఎందు ఐక్యం అయిపోయారు శేషాద్రి స్వామి గురించి నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఆ శేషాద్రి స్వామి వారి యొక్క భౌతిక శరీరాన్ని ఊరిదిగింపు చేసి తిరుమణ్ణామలయ్య ఎంత ఇప్పుడు రమణ మహర్షి ఆశ్రమం ఎక్కడుందో దాని పక్కనే శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమం ఉంటుంది ఆ ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చి అక్కడ భూస్థాపితం చేశారు చేసి దాని మీద శివలింగం ఉంచారు ఇప్పటికీ శేషాద్రి స్వామిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ ఆయన జ్యోతి స్వరూపంతో కనపడతారని భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తారని ఆయన గురించి చెప్పుకున్న ఆయన గురించి విన్న ఆయనకి నమస్కారం చేసిన ఆయన వెంటనే గురుస్థానంలో కూర్చుని మన అందరినీ కాపాడతారు అని చెప్తారు అంతటి మహాపురుషులు అరుణాచలం వాళ్ళ అమ్మగారి నోటి వెంట ఉచ్చిరింపబడి అంతటి మహాయోగి పురుషుణ్ణి ఆకర్షించి తన దగ్గరికి లాక్కుంది అందుకని కృత్తికా దీపోత్సవం రూపంలో జ్యోతి దర్శనం జరగడం కాదు ఎన్నో జ్యోతులు ఎందరో గురువులు ఎందరో ఆచార్య పురుషులు ఎందరో మహాపురుషులు అరుణాచలం అనబడేటటువంటి ఆ పరమశివుని చేత ఆకర్షింపబడి ఆ అరుణాచల పట్టణ ప్రవేశం చేసి అక్కడ నివాసం చేసి మనందరినీ కూడా ఎంతో గొప్పగా అనుగ్రహించారు అంతటి మహాపురుషులందరూ కూడా నివసించి తిరిగినటువంటి భూమి ఒక్క శేషాద్రి స్వామి కాదు నాకు తొమ్మిది రోజుల్లో ఎనిమిది రోజుల్లో చెప్పడానికి అవకాశం లేక కానీ ఎంతమంది మహాయోగులు తిరిగినటువంటి పవిత్ర భూము అరుణాచలం అటువంటి పవిత్ర భూమిలో ప్రదక్షిణం చెయ్యడం అటువంటి చోట అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేయడం అటువంటి సిద్ధ పురుషులు జ్యోతి స్వరూపాలుగా ఉంటారు అని ఉంటారు ఏమి ఇప్పటికీ ఎందరో నమ్ముతారు అందున శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి దక్షిణామూర్తి విగ్రహాన్ని చూసి తీరాడు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది 
శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమంలో ఉండేటటువంటి రూమ్స్ లో అక్కడ ఉన్న గదుల్లో వసతి ఉన్న వాళ్ళకి ఎదురుగుండా కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి తలుపు తెరుచుకుని కళ్ళు తెరిచి నిద్ర లేవగానే స్థూల శివుడు కనపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకని అంటే అది కొండ పాదంలోనే ఉంది ఆ ఆశ్రమం అంతా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎనలేని ప్రశాంతతతో ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమాన్ని మీ అందరూ కూడా అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం చేసుకోండి అటువంటి మహాపురుషుని యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ కలగాలి అని ఆ అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి అపితకుచాంబని కామాక్షి పరదేవతని ప్రార్థన చేద్దాం అసలు అరుణాచలము అంటే దానికి మారు పేరుగా వచ్చేసినటువంటి వారు అంత గొప్పగా అరుణాచలంతో అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడిపోయినటువంటి వారు భగవాన్ రమణులు ఆ రమణుల యొక్క జీవితం ఏమిటో ఆ రమణుల యొక్క అద్భుతం ఏమిటో ఆ రమణ తత్వం ఏమిటో ఆ రమణుల ఉపదేశం ఏమిటో ఆయన తపస్సు ఏమిటో రేపటి నుంచి ప్రారంభం చేస్తారు ప్రారంభం చేసి రేపటి నుంచి అరుణాచలము రమణ భగవానులు రమణుల తత్వము అన్న విషయం మీద మాట్లాడడం మొదలు పెడతాను అది ఒక రోజులో అవుతుందన్న నమ్మకం ఏం లేదు ఒక రోజు పట్టచ్చు రెండు రోజులు పట్టచ్చు మూడు రోజులు పట్టచ్చు ఎన్ని రోజులు పట్టింది అన్న దాంతో ప్రాధాన్యత లేదు ఇన్ని రోజులు పడితే అన్ని రోజులు రమణు ఇన్ని రోజులు పలికిస్తే అన్ని రోజులు రేపటి నుంచి ఆ రమణ తత్వాన్ని ప్రారంభం చేస్తాను కాబట్టి మంగళాశాసన పరైహిమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వా అపరాధం విహితమ విహితం వా సర్వమేత్త క్షమ స్వా శివ శివ కరుణాభే శ్రీ మహాదేవ సింహో సర్వం శ్రీ ఉమా మహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్థ